Mais uma vez aqui no município de Ereré. Aqui ao meu lado está o presidente da Câmara Municipal, que é o vereador Bandeirinha, como é conhecido e chamado carinhosamente. Bandeirinha, você que está à frente da atual mesa diretora, vamos começar essa entrevista é comentando o relacionamento entre os poderes. Prefeitura e Câmara, aqui em Ererê, estão trabalhando unidos em harmonia, presidente? Nós temos aqui realizado um trabalho do Poder Legislativo, representando a Câmara Municipal de Vereadores de Ererê, e nós buscamos fazer a nossa parte enquanto Poder Legislativo, é, cobrar do Poder Executivo as cobranças, as políticas públicas do dia a dia, e nós temos se dado muito bem entre o poder legislativo e o poder que a gente representa e o poder executivo representado pelo gestor. E nós buscamos né, é, desenvolver um trabalho, em, de uma certa forma, em parceria. Não somos, somos o poder legislativo, mas é, não somos nem um entrave na gestão do prefeito Nelson, muito pelo contrário, a gente colabora, a gente cria, a gente vai constantemente em Fortaleza, nas secretarias de Estado, nos, nas repartições públicas, ajudando o prefeito a administrar o município de Ereré. Nós não se contenta, ou seja, nós não fica só aqui em criar leis, em fiscalizar contas do gestor, mas nós também damos uma grande participação na realização de conquistas, de projetos, né, para melhorar a vida do nosso povo de Ereré. O pessoal sofrido, uma cidade pequena, né, uma cidade que precisa de quase tudo e diante de grandes dificuldades que os municípios enfrentam, que as pessoas enfrentam. Nós já estamos aí com quase quatro, com quatro anos de seca né, e... É, a falta da produção né, de, de, da agricultura, a falta de água, isso cada vez mais dificulta né, o desenvolvimento do trabalho e a necessidade e a carência que o povo tem no dia a dia. Tendo em vista que a produção foi muito pequena, né, quase nada nesses anos todos, a grande dificuldade da água que poderia o município está investindo em outras políticas, né? por exemplo, está melhorando a educação, está melhorando a saúde, está melhorando a assistência e, às vezes, parte desse recurso vai ainda para levar água até a casa das pessoas. Né? Muito bem, Badelinha. É Com relação a, a sessões itinerantes, algumas câmaras é, municipais adotam o sistema, né? É, ir até as comunidades, realizar sessões nos distritos né? e em outras localidades, Existe esse pensamento da atual mesa diretora para que realize essas sessões em, em outras localidades sem ser aqui na sede do município, presidente? Oficialmente nós não fizemos nenhuma sessão itinerante, a Câmara e até a comunidade. Mas nós, enquanto vereadores, eu tenho ido muito na zona rural, tenho, tenho sido um parceiro das associações e nós... Tanto eu quanto outros vereadores, que a gente vai até essas comunidades, é, reúne as pessoas, pega as demandas das pessoas e traz até esse plenário e colocamos, fazemos requerimentos, projetos para beneficiar essas famílias que apresentam as suas demandas para a gente. Né? Ultimamente a gente tem que ir em várias comunidades, temos visto a questão das estradas vicinais, né? e temos cobrado ao Poder Executivo, ele já tem feito partes, outras partes ainda estão por fazer, mas nós estamos identificando os problemas e pedindo ao Poder Executivo, que é quem executa, é quem administra o recurso da, do município, que possa estar atendendo essas demandas que as pessoas, que nós traz lá nas comunidades. Chega numa comunidade, qual é o projeto aqui que vocês acham que é de mais interesse de vocês, que vai trazer uma vida melhor? As pessoas dizem, é projeto de água, né? outro projeto de produção. Então, entre os dois, qual que é a prioridade? É o de água. E a gente tenta sempre priorizar aquela, aquele, aquele benefício, aquilo que a comunidade vê que é de mais interesse para ela 
naquele momento. E, bem, bem. e ultimamente a grande demanda né, é de água, né, de produção de água. Temos feito um levantamento do município inteiro sobre onde precisa de caixa d'água, sobre onde precisa de instalação. Temos encaminhado ao governo do estado, parte tem sido feito, outra ainda não, né, que é o, o projeto que o governo pretende né, levar água encanada a todas as famílias. Algumas já tem, outras estamos buscando né, para universalizar a questão de água encanada em todas as famílias. Muito bem, você já demonstra que é conhecedor dos problemas do município. Então, com base nesses seus conhecimentos, na sua experiência, é que pedido você faz, de modo especial, ao governador do Estado, né, ao governador Camilo Santana, para que ele destine mais ações do governo do Estado aqui para ele. É, Camilo, a gente fica muito feliz pela sua vitória, chegar a representar o Estado do Ceará e Hereré hoje pede muito que o governo do Estado se empenhe né, na, na continuidade da BR-226 que está ligando o Rio Grande do Norte ao Ceará e essa BR parou na divisa e Hereré precisa muito que essa BR tenha continuidade e passe por Hereré para trazer o desenvolvimento né, dessa, desse município que tem muitas riquezas naturais. Né? A, a gente precisa né, que o governo também, o governador, possa investir nos potenciais que nós temos, hídricos, da construção de açudes, que as pessoas ainda enfrentam uma grande dificuldade d'água. E nós temos, é, em uma década de 10 anos, nós acontece de ter dois invernos bons, três invernos bons, com bastante água. E nós precisamos de reservatório para prender essa água, para outros anos de escassez, como nós estamos enfrentando, esses reservatórios poder é, não prejudicar o abastecimento humano dos animais de produção. Hoje, tudo que nós vamos fazer de desenvolvimento precisa de energia e precisa de água. Né? E nós precisamos né, fortalecer né, essa política de hídrica que é importante para o nosso município. E a partir daí, a gente já vê outros projetos que possam estar levando a nossas famílias uma melhor qualidade de vida, mais condição e permanecer numa cidade pequena, né, pacata, como é o município de Elirê, de 8 mil habitantes, mas que a gente tem os mesmos sonhos, os mesmos desejos que tem as grandes cidades como Fortaleza, como as cidades metropolitanas, que tem tido uma visão, digamos assim, mais especial dos governos, né, que as fábricas se instalam nessas, nessas cidades grandes, e nós desejamos muito essa BR para que a gente possa futuramente convencer algum empresário a se instalar nessa cidade, a gerar emprego. Hoje nós temos uma mão de obra baratíssima, porque está muita gente desempregada. Tem muita gente desempregada. E a gente pretende, né, com essa estrada, dar um grande salto nesse município de Hereré.